Provo Prima. I respond by a questa domanda. Qual è il sano confine tra crociolarsi e una parola? Crociolarsi? Crociolarsi nel dolore e avere tutto il tempo per stare con quello che sento. Quando mi posso accorgere che il dolore ha fatto tutto il suo giro dal sorgere al acme? Acme, acme. All'acme. Al punto più alto. Al punto più alto, l'acme. Dall'inizio all'acme. Al punto più piccolo. Acme. All'acme. E poi mi crogiolo e poi finisco e poi finisco finisce non so se capisco ma cercherò di dire qualcosa Il dolore è un'esperienza naturale che facciamo tutti, o quasi tutti. C'è un, un tipo di, di malattia molto rara, le persone che non sentono il dolore, che sembrerebbe un dono, ma in, in, in effetti è, è pericoloso perché è molto facile farsi del male senza rendersi conto che il dolore è un segnale che qualcosa non va, bisogna portare attenzione. E riflettendo su questo possiamo sentire grati di poter <ride> sperimentare il dolore. <ride> Ovviamente ci sono tanti tipi di dolore, è un, una parola ma può, ci può essere una... Um, un spettro largo di, di possibilità e possiamo in meditazione eh, investigarlo eh, magari prima che diventa un dolore insopportabile o che sembra insopportabile un, uh, un lieve disagio un dolore che comincia a sorgere nella schiena, nella ginocchia, ad esempio. Si può contemplare l'esperienza, perché è, è, è chiaro che in quei primi tempi non, non c'è il rischio di farsi qualche danno, è solo naturale restando fermo per un periodo di tempo in una postura. È improbabile che, che crea uh, un, un, un danno e possiamo um, guardare dentro l'esperienza stessa perché tendiamo a rimanere con la percezione del dolore il brutto, non lo voglio e quindi la tendenza di, di voler spingere via. E così ci, ci attacchiamo alla prima percezione um, e lasciamo questo condizionare il nostro rapporto con sensazioni fisiche. E notando questo possiamo chiederci eh, com'è veramente, non, non per cercare eh, le parole giuste, ma per guardare dentro l'esperienza stessa. Ha una forma, ha un colore, ha un um, confine chiaro. Uh, se, um, è qualcosa costante, solido, o magari cambia, viene onde, o vibra, e così per, per, per veramente guardare dentro 
la sensazione stessa e probabilmente scopriremo che non è così solido o sostanziale come sembrava all'inizio e poi um, notando quella tendenza di andare in tensione contro il dolore l'effetto è come stringere il campo di attenzione con il risultato che il dolore viene ingrandito è come guardare da una lente di ingrandimento si va in uno stato di, di contrazione e alla fine c'è solo questo dolore che è terribile, non lo sapete e vedendo questo eh, possiamo cominciare a, a rilassarci ad eh, espandere il campo di attenzione di includere tutto il resto del corpo che rimane piuttosto neutro probabilmente il dolore non è sperimentato in tutto il corpo è solo una parte quindi eh, ingrandendo il campo di attenzione, di includere tutto quello che si sperimenta come il corpo fisico, nel senso dello spazio intorno. E poi uh, quella sensazione c'è ancora, ma è, è vista da una prospettiva più grande, è solo una parte più piccola di un totale più grande e forse scopriamo che è sopportabile rimane qualcosa spiacevole però uh, rilassandoci e mantenendo un, uh, un campo di attenzione aperto e non nutrendo avversione, odio prendendo un momento alla volta magari è, è possibile coesistere con la sensazione senza soffrire e si diventa equ equanime e così com'è E poi anche la, la tendenza di odiare il dolore e, e la mente discorsiva, oh, questo dolore non lo sopporto, e perché non posso liberarmi da queste cose, e perché proprio a me e, e tutti questi pensieri <ride> che appesantiscono, è, è come prendere possesso, questo è il mio dolore, è terribile, e, e, e tutto questo carico. Um, rende la cosa più pesante e insopportabile e così um, si scopre che la grande parte della sofferenza che sperimentiamo non è dovuta all'esperienza stessa ma quello che noi aggiungiamo sopra la reazione abitudinaria il non volere qualcosa che c'è volere qualcosa che non, che non si ha e tutto questo e può essere già una, una rivelazione rendersi conto che il vero problema è che non mi piace il dolore <ride> che è normale però um, lasciamoci trascinare da, questo, da, da questa tendenza e rende tutto più complicato e aumenta, fa ingrandire la sofferenza. E se iniziamo con un dolore piuttosto moderato, niente di, di grave, e si comincia a, a capire tutto questo allora quando il dolore diventa qualcosa più forte si ha dei strumenti, una, una comprensione 
aver sviluppato delle risorse interiori. E non significa che per forza solo de si deve solo subire e essere passivi e non, non fare niente, ma con la consapevolezza che include, include la sensazione, così com'è, eventuali reazioni interiori, è più probabile poter intuire quando conviene fare qualcosa. Ad esempio se in meditazione non, non si riesce più a stare rilassati perché si va automaticamente in tensione, forse è il momento giusto di cambiare posizione. <ride> E quando, quando si riesce a, a mantenere la presenza mentale, che include quello che si sperimenta come dolore, forse si, ci si accorge che non è una cosa costante, stabile, continuativa, è qualcosa che va e viene, che sorge e, e cessa. E anche se è una è piuttosto forte, intenso. Magari ci sono momenti quando um, viene in mente qualcos'altro, si, si comincia a pensare di qualcosa che si deve affrontare domani. In quel momento non c'è più nella coscienza il dolore. <ride> Pensiamo che è sempre lì, oh, il dolore è sempre lì, ma non, non, non siamo sempre coscienti del dolore. È come un, un, un atteggiamento per cambiare un po' il rapporto condizionato con il dolore, di usare una frase come questo, ho oh, tutto il tempo nel mondo per stare con questo dolore, perché generalmente la, la tendenza abitudinaria è di voler liberarsi appena possibile, è di essere impaziente, di essere in fretta. E se si dice a se stessi, ho oh, tutto il tempo nel mondo per stare con questa esperienza, poi l'esperienza è sempre solo un momento alla volta. Potremmo pensare, ma sarà un'ora prima che posso fare qualcosa a togliere questo dolore. Non, non, non posso sopportare un'ora un di questo dolore, è impensabile. Ma l'esperienza, non facciamo esperienza di un'ora, è solo un momento, un momento alla volta. Se riesco a sopportarlo in questo momento, uh, mantenendo un uh, campo di attenzione uh, esteso, un, un atteggiamento dolce, di non avversione, allora sì, anche per il momento successivo e si sviluppa un livello di, di, di calma, di, di economia. E, e poi si comincia a vedere che non è sempre presente nella coscienza qualcosa che va e viene. E così um, cambia il rapporto si comincia a avere un rapporto più, più libero, più sano con il dolore e di non sentirsi una vittima una, e così via. E, e bisogna usare sempre intelligenza, saggezza. Non, non c'è un, uh, 
un trucco o un, un percentuale dove, dove è esattamente il confine tra uh, sopportare e, e lasciare andare o indulgere o sopprimere bisogna sapere per se stessi e contemplare imparare della propria esperienza <coughs> Forse non avete tutti sentito la storia dell'amico morso da, da una vipera. Forse no. Lo dico in breve, ero in Thailandia con un ragazzo che è stato morso da una vipera al piede. Era molto doloroso e mi ha raccontato che cercando di gestire il dolore, All'inizio pensava di concentrarsi sul respiro, che questo potrebbe aiutare di non sentire così forte il dolore. Però era, era, non funzionava, il dolore era così forte che continuava a tirare l'attenzione. E, um, e poi ho pensato, siccome vedeva che l'attenzione andava sempre al dolore, ha pensato, allora mi, mi concentro sul dolore, ma anche questo era insopportabile perché c'è solo il dolore. E poi è venuta in mente l'idea di includere tutti e due, il dolore e il respiro insieme. E questo ha funzionato, questo era sopportabile. Per il, eh, il motivo che, che avevo detto, era, era un... Uh, estendere il campo di attenzione e si può anche sentire il respiro come qualcosa calmante che dà una carezza gentile, una carezza dolce che attraversa il dolore e aiuta di sviluppare una percezione del dolore come qualcosa di trasparente, non veramente sostanziale o, o solido. E sviluppando questo modo di vedere e di praticare con il dolore, c'è anche un senso del rifugio nella consapevolezza. Il, il dolore è un oggetto dell'attenzione e non, non ho un grande livello di controllo sul dolore perché non mi appartiene, non è veramente mio, quindi non c'è bisogno di prenderlo dentro, è lì e la consapevolezza è, è, è separata. E il dolore va e viene, e la consapevolezza rimane, e questo è il, il luogo sicuro che permette di sentire e sperimentare queste cose e senza essere identificati. La consapevolezza è già libera. Il buddismo può curare persone che soffrono di fobie, tipo l'insettofobia. È possibile che um, utilizzando questi strumenti meditativi, ad esempio è, è molto diffuso adesso in Occidente la pratica di mindfulness, 
che uh, vi, vi racconto brevemente la, la storia uh, come era sviluppato nei primi tempi una quarantina di anni fa di un uh, John Kabat Zinn che um, lavorava in ospedale in America era un praticante Zen e anche frequentava, credo, uh, uh, Insight Meditation Society, quindi Jack Confield, uh, Joseph Goldstein. E lui uh, vedeva che tante persone soffrivano da dolori cronici e la medicina non aiutava in granché. La, le farmacie, ma anche forme di psicoterapie eccetera e lui ha pensato ma in, uh, è un'esperienza che facciamo in meditazione eh? e sviluppiamo questa maggiore capacità di, di includere il dolore eh? come sensazione eh? e di non soffrire come conseguenza come uh, uh, abbiamo parlato e ha avuto il permesso di provare con un gruppo di, di pazienti e siccome era un contesto secolare e non religioso non poteva introdurre il buddismo ma ha preso o sviluppato una, una tecnica uh, basata sul uh, sulla pratica buddista, pratica meditativa, e usando un termine neutro come mindfulness. In, uh, è una parola inglese che era un po' una parola antica che si usava poco. Quando um, parecchi decenni fa um, gli inglesi cominciavano di tradurre i testi antichi, i pali in, in inglese um, qualcuno ha, um, ha pensato di, di usare la parola mindfulness per uh, sati um, che possiamo anche tradurre come presenza mentale e consapevolezza perché è una parola non usata comunemente in, in, in inglese e anche la parola mind contiene la parola mente e fullness è come pienezza allora non, non è che la mente è piena, però c'è piena presenza mentale. E hanno usato questo, questo modo di, di poter prestare attenzione all'esperienza utilizzando anche il respiro per calmare l'attività abitudinaria reattiva e di... Um, sostenere la presenza mentale da momento a momento e potendo uh, stare con il contenuto della coscienza come il dolore eccetera e uh, evitando di nutrire uh, avversione e così via come avevo parlato e sembra che abbia uh, funzionato molto bene, mol molto più delle medicine o altri modi. E molte più persone trovavano un beneficio, una riduzione del, do del dolore. E, uh, e poi non, non ha eff effetti collaterali, uh, non costa niente. <ride> E così nel, negli ultimi decenni è, è stato molto sviluppato non soltanto per dolori cronici ma anche altri, altri problemi come ansia, come 
depressione, ma anche proprio in questi casi di fobie di, di vari tipi. Non ho esperienza personale di raccontarvi, ma sono sicuro se si fa una ricerca su internet <ride> basta mettere mindfulness e fobie e sono sicuro che troverete del materiale. Ma utilizzando questo modo, ad esempio, di, um, quando c'è paura, quando qualcosa suscita paura, è facile che um, ci perdiamo nella paura o la mente tende di fa ingrandire e diventa, diventa panico quindi se, se qualcosa mi, da, mi fa paura e, e vado in tensione e odio questa, questa esperienza e, e la mente discorsiva e l'abitudine la, um, prende sopravvento e poi ho, ho paura della paura ho paura di vedere un, un, un insetto o qualcosa perché potrebbe suscitare questa reazione e, e mi sento di perdere controllo e se eh, invece si comincia di eh, includere la paura quando comincia a sorgere utilizzando anche questo modo di stare con il corpo sentire il corpo magari includere il respiro di avere uno sfondo sereno che può poi includere una consapevolezza um, quale sensazione uh, del, della paura è una, una via di mezzo, un, un modo di, di, di comprendere e un, tendiamo di andare ad un estremo o l'altro, un estremo e indulgere nel, nella paura, quindi credere, diventare una persona paura, presa dalla paura, una persona spaventata, essere completamente risucchiando. E l'altro estremo è di voler sopprimere, voler um, evitare, mettere da parte la paura, che però non, uh, non risolve niente, perché diventa meno cosciente e allo stesso tempo può influenzarci in modo inconsapevole. E E se invece um, siamo pronti ad stare, c'è paura. Anche paura è naturale, fa parte dell'esperienza umana. E se viene incluso con un atteggiamento dolce, no? non giudicante, con un campo di attenzione più esteso, Um, vediamo che anche la paura non è così reale o sostanziale o terribile come, come sembrava e quando non viene nutrito, non viene soppresso prima o poi vediamo che si scioglie da sé E quindi serve un po' di fiducia, un po' di coraggio di aprirsi alla paura per poter vedere così com'è veramente. Um, però può essere anche un, uh, un percorso graduale. Se, 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 se mi dico io devo affrontare la paura, magari è troppo 
uh, aggressivo o so, è troppo di, sembra un atto di, di volontà io devo affrontare la paura mentre questo modo più gentile più, più dolce di poter includere una consapevolezza più, più aperta che uh, quello che facciamo di solito abbiamo paura della paura e questo fa solo aumentare ingrandire in modo che <ride> prende sopravvento <ride> Le ultime due domande, <ride> non so se riesco a rispondere. L'ultima situazione che l'ha messa in difficoltà. <ride> Questa domanda. <ride> Mi sento in difficoltà, non so come rispondere, non ricordo. <ride> um. Forse eh, 40 giorni fa quando mi sono caduto dal, <ride> dalla scala <ride> era un po' in difficoltà, avevo una mano che, che era molto dolorante e, però allo stesso tempo era, era abbastanza sereno, non è che eh, mi ero preso dal, dal panico sono rimasto abbastanza equanime, ma sono, sono, sono più di 40 anni <ride> che seguo questa strada. E anche quando è morta mia madre, qualche mese fa, ero, sì, naturalmente ero triste l'idea di non vederla più. Però era, era già anziana, stava piuttosto male per tanto tempo, in casa di riposo e dormiva la grande parte del tempo, anche quando si svegliava era raro che riusciva a dire qualcosa senz'altro. <ride> e quindi era, era un sollievo alla fine. E, che poteva um, stare in un posto e stare tranquilla, era, era, era piuttosto tranquilla alla, vita, alla fine della vita, c'erano delle persone che, gentili che la curavano in, in una struttura apposta e, e neanche mio fratello che vive vicino non poteva andare a visitare durante il periodo Covid e quindi no, è normale sentire un po' di tristezza però io, allo stesso tempo ero molto equanime quindi non so cosa ho dire chissà forse succede qualcosa di terribile domani e vado, vado in disperazione È possibile visitare i luoghi dove abita l'abate? <ride> Ma volete venire in stanza mia? <ride> non capisco. <ride> no, mi dispiace. <ride> non so cosa... Si può stare a Sant'Egitorama, e questo è il luogo dove, dove abito. Qualcuno vuole... Um, spiegare la domanda <ride> a chiarire visitare i luoghi dove abita l'abate <ride> ho una bella stanza sopra un desiderio di condivisione no? cioè, 
eh, evidentemente c'è un grosso amore per te e quindi ci si preoccupa di vedersi di, 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 di sapere dove stai dove, come vivi <ride> forse non lo so io non, non, non lo scritto io oh, no. <ride> Sì, ho una, ho una stanza sopra la cucina e ho un soffitto molto alto, quindi posso stendermi liberamente senza rischiare di fare la testa. Il letto è largo, abbastanza lungo. Il letto è lungo, sì. Sotto il soffitto però ho, caldo. Ho anche una, una macchina di, come si chiama, il, um, come fare sci di fondo, cross trainer. <ride> per tenermi in forma <ride> un tappettino di yoga <ride> che uso quasi ogni mattina per fare alcuni esercizi quando, quando siamo venuti qui nel 97 quella era la mia stanza era anche l'ufficio avevo il telefono nella mia stanza <ride> con la segreteria e, uh, e poi uh, per un periodo sono trasferito in un'altra stanza e quello era diventato l'ufficio e, e poi abbiamo diverso oh. <ride> diverse casette di legno giù nel bosco e ho passato il periodo in tanti di quelle cuti. Poi per un po' sono stato in una stanza nel tempio, nel secondo piano ci sono tre stanze belle con una, una veranda, ma per me è un po' piccola. Un po'... E, uh, ma a Pagno ha una bella stanza. Eh? Abbiamo visto molti sviluppi in 23 anni. E, e, e quest'anno, fino ad adesso, non, non, non sono riuscito a viaggiare. Di solito faccio parecchi viaggi, ricevo diversi inviti. E devo dire che ho veramente apprezzato <ride> questo periodo di poter stare qui, eh, perché è un, un posto molto bello e uh, con la vecchiaia diventa un po' più stancante viaggiare, e mi, mi vuole un po' più tempo per riprendermi. Però fra dieci giorni vado su, uh, faccio la seconda dose del vaccino e il giorno dopo Spero, spero di stare abbastanza bene. <ride> per partire vado al lago di Garda, ci sarà un uh, ritiro di qualche giorno. E poi vado a Santa Loca, il nostro eremo vicino a Monte Rosa, uh, per passare una settimana in tranquillità da solo è stato offerto da un, un signore thailandese e la sua moglie italiana del, del popolo valsa di quella regione è una, una baita a uh, due millimetri c'è un um, c'è questa valle e valle lis che è, passa a Gressonay, la Trinità, e poi alcuni chilometri ancora c'è Staffel, dove finisce uh, la strada. Ci sono vari funivie, seggiovie, eccetera. E si può anche seguire un sentiero, arrivare al piede di un ghiacciaio che sta, sta diminuendo sempre di più e poi c'è una, una strada bianca che sale 
um, un uh, dislivello di 200 metri e poi si attraversa un prato e si arriva a questa, questa baita che abbiamo chiamato Santa Loca è veramente un posto magnifico ci sono da, delle foto nel nostro sito um, otto anni fa ho passato tre mesi di estate lì tutto da solo e ci sono persone che, che vivono nella zona non, non solo il thailandese ma anche famiglie italiane che sono molto generose e, e sono contenti di venire tutti i giorni o fanno, prendono i turni di venire e portare del cibo. Io scendo uh, a Staffa, a dove finisce la strada asfaltata, magari alle 8, alle 8 e mezza e, e qualcuno, forse anche più persone, arrivano con delle affette di mettere nella ciotola e poi torno o tutta la giornata, la notte, di stare da solo. Poi ci sono anche tanti sentieri, eh, si può fare lunghissime camminate. Si può anche arrivare dal, dalla parte stessa, senza scendere prima, si può salire fino al rifugio Mantova che è a 3500 metri che ha fatto più volte e da lì si può salire fino alla capanna Margherita che ho fatto una volta con questo thailandese di Punchan a 4500 metri c'è sempre la neve a, a quella altitudine sì, neve, ghiaccio era settembre quando siamo andati, eh? era proprio il giorno che è arrivata quella statua del Buddha in piedi, il 9 di settembre di 2009, <ride> la, la prima volta che sono andato su. E poi anche ci sono delle persone che um, organizzano dei ritiri, c'è una, una bellissima struttura uh, sopra l'Aosta, non mi ricordo, 1600 metri, con una, una veduta molto larga, si, si può anche vedere il Monte Bianco e organizzano dei ritiri per una, anche una sessantina di persone. Quindi di solito vado a ottobre per fare un ritiro lì, tre giorni. E quindi questi sono i posti dove passo la maggior, maggior parte del tempo. <ride> Qui è Santo Loco. E poi vado a volte in Sicilia, Puglia, sono stato tante volte, tantissime volte in Puglia. Sardegna, Napoli, Abruzzo. Toscana, Brescia, Verona, Padova, Piacenza. Quando era l'ultima volta sei stato in Thailandia? Ah, in, sono stato in Thailandia l'anno scorso, a gennaio. Sì, e, e vado on, ogni due o tre anni di solito, magari sto un mese. E sono stato lì. Um, quando cominciava il Covid sono, sono tornato appena in tempo <ride> c'erano già i primi casi in Thailandia e, e già tutti andavano in giro con le mascherine e... 